La cabaña que Roxana había alquilado tenía dos grandes ventanas a los lados de la puerta principal. Había dejado la ciudad durante el fin de semana, pues quería estar realmente desconectada de todo. El viernes se la pasó leyendo una novela frente a la chimenea, pero el sábado ocurrió algo extraño. Cuando salió por leña en el pequeño almacén de al lado, notó que el ciervo se acercaba rápidamente. Pensando que podría atacarla, corrió hacia la cabaña y cerró la puerta. A través de las ventanas, Roxana se dio cuenta que el animal no se alejaba y que estaba observándola a unos metros. La mujer pensó que pronto se iría y simplemente siguió con su día. Por la tarde, notó que el ciervo había regresado y esta vez la observaba por el vidrio. Incluso daba pequeños golpecitos con su hocico para que la abriera. De pronto, desapareció de su vista y alguien tocó la puerta. Roxana se quedó paralizada. Estaba sola en aquella zona y era casi imposible que alguna persona terminase en su cabaña. Quiso preguntar quién tocaba, pero los golpes se incrementaron. La mujer recordó una historia que le habían contado hace años y supo que debía ignorar todo. Es un cambio de pieles, se dijo. Tras unos segundos, los golpes se detuvieron de un momento a otro. Por la ventana, Roxana vio que una figura humanoide, encorvada y con cuernos, se alejaba lentamente. Pensó en llamar por ayuda, pero su celular no tenía señal en aquella zona. Al caer la noche, la mujer no pudo dormir bien. En todo momento, miraba hacia las ventanas, pero no vio ningún animal. Al amanecer, se aseguró de que no había nada cerca, y, cuando abrió la puerta, notó que las huellas del ciervo se habían convertido en dos garras frente a su cabaña.